Hola, buenas noches, si ¿sí me escuchan. Muy buenas noches, si ¿Sí escuchan. Buenas noches, si ¿Sí le escuchamos. Buenas noches. Qué buenas noches. Qué bueno, pues ya casi vamos a comenzar. Bueno, ya son las ocho. Entonces, vamos a dar inicio. A dar los avisos. La clase del día de hoy. Siempre pendiente de... Regálame un segundo. Ok. Um, muy buenas noches, ¿verdad? No había encendido mi cámara, pues acababa de entrar, pero... En esta noche vamos a dar inicio a su clase, que es la clase del pre-intermedio 1, ¿verdad? Por el momento he silenciado a todos ahorita, ¿verdad? Porque teníamos ahí a alguien que estaba pues, conversando. Entonces les voy a pedir que tengan el mayor de los cuidados posibles. Eh, si ustedes están también en otras actividades, pues comprendo que algunos estudian, algunos otros trabajan, etcétera, que tengamos el cuidado de ponerle mute a sus micrófonos en el momento que estemos en la clase, ¿verdad? Solamente eso por respeto a los demás, ¿verdad? Que están con nosotros. Así que, pues, la cámara... Eh, no es un 100% de obligación de la cámara, puesto algunos yo sé que se conectan a través de lo que es el, um, ¿verdad? Eh, es su celular, los datos del, del teléfono. So, entonces, eh, consume bastante. Eh, la cámara no es al 100%, pero en la manera que usted tenga lo posible, eso le ayuda a uno para tener una interacción. Lo que sí eh, me gustaría pedirles es que siempre tengan eh, micrófono pues, que les funcione, ¿verdad? Un micrófono que les funcione, pues en algún momento lo voy a poner a trabajar en, en grupos y me gustaría que todos tuvieran una interacción, lo cual es bastante bastante importante y pues verdad un placer yo soy Marta Campos como me presentaba en el grupo de WhatsApp en esta tarde bueno casi en la mañana tarde en este caso pues voy a estarlos acompañando durante lo que es eh, este pre intermedio Ustedes pueden, pues, en este caso, hacerme cualquier pregunta que ustedes así necesiten, ¿verdad? Con respecto a lo que es el, el módulo, lo que vamos a estar viendo a través de las clases. En este momento, pues, bienvenidos, ¿verdad? Y va a ser un placer acompañarlos. Antes de dar inicio, vamos a recordar un par de cosas. Eh, tenemos lo que es eh, el horario, lo vamos a hacer desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Eh, les recomiendo, por favor, si ustedes son tan amables de conectarse siempre exacto a las 8, porque en auditoría, por Insofor, a ustedes pues eh, les van a contar exactamente los 60 minutos de la clase que se deben de conectar para así obtener el 80% al final de su curso y se les pueda dar de igual manera su certificado, ¿verdad? Lo mismo pasa con la plataforma. En la plataforma pues nosotros vamos a ir en orden acá en este momento de sesión 1 hasta la sesión número 5 que es pues eh, en este caso las que, las que vamos a tener y eh, usted puede avanzar tanto como usted quiera, ¿verdad? No es necesario que vaya así a step by step conmigo. Si usted desea pues avanzar y ya terminó la 1, puede avanzar a la 2 y así sucesivamente. De igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea de la sesión 1, de la sesión 2, sesión 3 y todavía no la hemos visto, pues siéntanse libres de hacer la, la pregunta, ya sea a través del grupo de WhatsApp, hacerlo a través de... Eh, si ustedes desean side chat, ¿verdad? En este caso, en un privado o hacer la pregunta acá, de igual manera en la conferencia, con mucho gusto yo les voy a contestar. Eh, vamos a estar desde este día, que es uh, lunes 17, hasta lo que es el jueves 10 de febrero. Eh, la primera evaluación, ¿verdad? Es en enero 27, que es la otra semana, que es el jueves. Vamos a hacer el midterm, el midterm que está en la plataforma, ¿verdad? Esa es la evaluación. Y el final, pues, sería el jueves 10 de febrero, que es el último jueves de las conferencias. 
en la sesión 1 acá, si ustedes han tomado el tiempo de explorar su plataforma, yo con, bueno, acá les he puesto cuáles son lo que, más o menos la, los nombres de cada una de las sesiones que vamos a ver. En la sesión 1, how often do you exercise? En la sesión 2, we had a great time. Y so on, ¿verdad? Así es sucesivamente en las otras. La presentación se las voy a compartir eh, más tardecito por medio del grupo de WhatsApp, en dado caso ustedes así lo necesiten. ¿verdad? Eh, de igual manera, solo recordemos que necesitamos el 80% para pasar el curso. Eh, conéctese a la conferencia, eh, tanto si les sea posible, ¿verdad? Emergencias, there are always emergencies. Siempre tenemos emergencias, ¿verdad? Eh, um, del intermedio 2. Uh, fíjese que yo tenía pre-intermediate. Alguien me, me dice del intermedio 2. Para mí en mi calendarización me aparece pre-intermediate. O ustedes son dos. Yes. Dos. Yes, mm. yes, 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 teacher. Interesante. Déjenme ver. Fíjense que a mí me aparece pre-intermediate, pero puede ser que haya sido algún inconveniente. Pregunta, lo que yo les estaba explicando con respecto a la plataforma y también los contenidos de la plataforma son los mismos que ustedes tienen o tienen algo diferente. Dígame, eh, Marta Lidia. Buenas noches. En mi caso sí es pre-intermedio 12 había solicitado, al igual en la plataforma, me inscribieron uh -huh. acá intermedio. Uh -huh. Ah, ya entiendo. Pero los que yo les he puesto, les aparecen los mismos. Los que les puse en la presentación. No. Yes. Sí. 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 sí, porque en dado caso, si sí, fue un error de dedo mío, ¿verdad? Que les puse pre-intermediate one, este, pero si en la, en la plataforma aparece en este caso los mismos, porque esa es la plataforma a la que yo tengo acceso, ¿verdad? A esos contenidos. Por ejemplo, la primera sesión de la plataforma que yo tengo es How often do you exercise? ¿Ese es el mismo que ustedes tienen? Sí. Sí, yeah. okay. yes, teacher. Entonces, sí, entonces solamente es un error de dedo de contenido, pero si solamente ese es el error de dedo, los demás contenidos son los que ustedes tienen que ver. Solamente entonces lo que voy a cambiar acá en la presentación es dos. Ok, entonces, uh, pues uh, gracias, muy amables por decirme. Si sería el dos, solamente fue un error de dedo, pero si es una, uh, el printer media dos, entonces pues ahí estamos set. Y si los um, contenidos son los mismos, There is not any problem, ¿verdad? Entonces ahí solamente fue un errorcito. ¿Algo más que tal vez ya se me haya pasado que ustedes me puedan decir? No? Is everything fine besides that? Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. It's okay. All right, awesome. So in the last, don't give up, right? So remember that this is just... Uh, another four weeks, so don't give up, continue, continue, continue every time. No se den por vencidos, ¿verdad? Al final solamente son cuatro semanas, un mes, y van a pasar súper, súper rapidito, ¿verdad? So this is, uh, will be just my introduction. There is something that you would like to say or that you would like to add. Hay algo que les gustaría decir o que les gustaría agregar? Yep, no. Okay. All right, there's something that you would like to say, one of you, or any question that you might have, any comment, or everything is fine. Oh, thank you, teacher. And um, I think so, everything is all right. 
you think everything is all right okay so if everything is fine let's get us started then uh with the session so we are going to have a couple of minutes from now on to be together and this is will be session number one right uh the session number one the name is how often do you exercise as you might see or if you have already a scan at your uh virtual the virtual platform, you will be able to know that we are going to be talking about exercise and physical activities, right? So let's get started. This is uh, some questions that I would like you to take some time to read at them at the moment. And then we are going to go in groups, in breakup rooms, right? So you can discuss them with a partner. And then we are going to come back to the main session and we are going to share each other, right? So here we have some uh, questions, as I said, I will give you one minute so you can scan the questions right at the moment. And then we are going to go on the groups and you will be able to talk with a partner. If you have any questions regarding to the vocabulary on the questions, please let me know. Okay, you got one minute. Okay. Uh -huh. Is there any question regarding to the vocabulary there? Okay. Did we get what we are going to do? Si entendimos lo que vamos a hacer? Okay, if you think that I speak too way fast or that I'm going too fast, please let me know as well. Si ustedes sienten, piensan que les hablo demasiado rápido, por favor, déjenmelo saber. Lo importante acá es que ustedes comprendan y puedan tener ustedes también una interacción con sus compañeros. You tell yes, me. Teacher. Yes, teacher. Would you speak slower, please? Slower. Okay. So this is what you are going to do. Please read the questions, right? If you have any question regarding to the vocabulary, let me know. We are going to go in groups so you can talk with a partner, right? Regarding to these questions. So we will give you one minute more so you can scan the questions and then we are going to go in groups. On the WhatsApp group, I'm gonna send you a picture from the questions so you can talk with your partners, right? Yes? Yes. Awesome. So do you have questions regarding to the vocabulary? No. Oh, fine. It's okay. Good. Okay. So yeah. let's go. Um, gonna stop sharing. All right. So um, this is what we are gonna do. Esto es lo que vamos a hacer, verdad? Eh, voy a intentar la manera de hablarles eh, todo en inglés. Pues es necesario que ustedes acostumbren su oído, verdad? a diferentes pases, a diferentes um, acentos y a diferentes maneras, pues, verdad, de hablar. Entonces, lo importante acá es que las cosas sean naturales, verdad, sea natural. Cuando uno empieza a hablar, cuesta, sí cuesta, pero intenta ser lo más natural posible. Eh, voy a pasar todo lo que yo les diga, tanto a inglés o a español, igual, si ustedes sienten que yo, mire, teacher, va muy rápido, yo no entiendo, yo no comprendo, don't hesitate, right? Eh, dígamelo, déjemelo saber. Acá lo importante es que usted, eh, pues, aprenda primero, se sienta cómodo, segundo, y sepa que esto, pues, lleva su tiempo. ¿verdad? Pero también quiere que nosotros este, pues, eh, tengamos eso de estar pendientes o tengamos un poquito de autodidactas y buscar siempre por nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos demos motivo a nosotros mismos, ¿verdad? Motivación prácticamente. Como les ponía ahí una imagen del WhatsApp, progreso es progreso. No importa qué tan pequeño sea, es progreso. Entonces hay que avanzar, ¿verdad? Así que voy a intentar tanto hacerles la, la traduction tanto to English, como a español. So we are going to go in groups. I'm going to give you 
10 minutes, right? So you can talk with a partner, you can say hello to your partners. Um, you might be able to talk regarding to one or two questions, not all of them, but try to talk, right? Especially all of your conversation, try to do it in English, right? If you don't know each other, say hello, say maybe how old are you if you want to, where do you live, where are you from, and so on, and talk from two or three questions from this one, right? As much as you can. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir en grupos. Si no se conocen, pues se pueden decir hola, ¿verdad? De dónde son, cuántos años tienen, si ustedes quieren compartir algo y pueden hablar de una o dos o tres de estas preguntas, ¿verdad? Con uno de sus compañeros. Probablemente no voy a poder estar con todos ustedes, pero sí voy a estar escuchando a algunos de ustedes. Así que voy a stop sharing, le voy a, voy a parar la, lo que es en este caso de compartir, le voy a mandar la imagen al WhatsApp group y Vamos a ir a los grupos, los vamos a formar en este momento. Regálenme un segundo, voy a detener mi grabación, no la grabación, pero sí la cámara. Vamos a ver. Ok. There we go. Please let me know if you are able to see the image in WhatsApp. Déjenme saber si pueden ver la imagen en el grupo de WhatsApp. Yes, I can. Yes, you yes, can. I can. Awesome. Awesome. So we are 21. And I'm going to be 10. Okay. Okay. There we go. So I'm gonna send it to you the all the invitations at the moment. So all the invitations to join to the groups, please accept them, join to the group, talk to your partner, and I'm gonna be with you in a couple of seconds. Por favor, acepten las invitaciones. Únanse con su pareja, verdad? Con su respectiva pareja. Puede estar con algunos de ustedes en un par de segundos. Vamos a ver. All right. Okay. Okay. There we go. I why why is exercise so important? Sorry, can you repeat the new again your question, please? Why is exercise so important? Ah. I think the more important by me is um, uh, exercise of your muscle and for your legs and your arms and it's my turn uh, what is the most popular sport in the country uh, the soccer porque fútbol es el americano Yes, I did. Okay. Uh, is it more fun to exercise alone or with other people? Other people. With, uh, <laughs> with other people because...
Hola, teacher. Creo Hola, que teacher. la compañera, creo que la compañera no, no tiene audio, fíjense. Oh, ya entiendo. Sí, porque le no le aparece el microfonito. De veras, pero fíjese que se como que se sale, como que ha perdido, mm, porque pidió entrar, tenemos otra. Na Natalia, si no se escucha. Acabo de escuchar, tuve que conectarme a mi celular. Hi. Oh, ya entiendo. Me dio problemas en la PC, entonces ahorita mm -hmm. acabo de conectarme en el celular. Ok, bueno, entonces okay. Este, para que pueda platicar aquí con Jennifer, Bye. ¿verdad? Sí. Hi, Jennifer. Hi, how are you? Fine. And you? Fine, too. Ok, okay. este, I start to try to speak. Um, but I don't remember the question. Uh, si tienen la, la, mm -hmm. la, la imagen o no. Um, la imagen, fíjese de que no, no tengo la imagen. No tienen la imagen. All right, um, hagamos algo. Este, les voy a compartir. Lo que sucede es que si me muevo de acá, cuando me mueva, eh, no van a dejar de ver ustedes mi pantalla. Así que si alguien le puede sacar el screenshot a la pantalla en lo que estoy acá con ustedes, este, háganlo, ¿verdad? Les voy a compartir. ¿Sí, mira? Eh, sí. Sí, sí, sí. So, si alguien le puede hacer ahí el, el screenshot para si es, eh, que ustedes lo puedan tener y alguna de ustedes pueda compartir. Creo que ya lo guardo. ¿Sí? Sí, gracias. All right. So, déjeme salir entonces. Ahí creo que usted tiene habilitado también para compartir. Por favor, déjeme saber. Sí, creo que sí. Ya la compartí. Awesome. So, si la comparte, pues ahí pueden comenzar ustedes a conversation, right? So I'm gonna go back with you in a couple of seconds in the time that you get set. Voy a regresar con ustedes en un par de segundos en lo que ustedes preparan, ¿verdad? Para poder compartir. Gracias. There we go. You're more than welcome. a country and my young uh, my second sons live in San Salvador near to my home oh, cool. and this is this is uh, my life <laughs> oh, cool. and you you live with your family mm, no I live with my brother. Oh. My fathers, my fathers, my parents live oh. in USA. Oh, yes. I know. Okay. You don't... Hello, girls. Are you done with the questions? Yes? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for letting me know. So I'm going to call back to the main room. Thank you. Yes. Hi. Okay. Uh, why do many people not exercise? Uh, when, uh, when, when do, why do not exercise? Yes, 
Why? Uh, I uh, I many uh, work. Yes. Por mucho yeah. trabajo. Yes. Uh, they don't have time. Um, uh, sometimes the the people uh, do exercise on weekend. Uh, uh, a few times, uh, almost, almost. Okay. Me cuesta un poco todavía. Okay, no problem. Me too. Uh, get it. Es, me continúa con la siguiente pregunta. Es, why, why, no, no. Es, is the, uy, no, no lo alcanzo a ver bien. Vamos a ver, lo voy a, a ampliar. Is, is, is it, is it more, is it, is it more uh, fun to exercise alone uh, or with other people? Mm, I think that is, is uh, more fun. Okay, we are going to wait for your partners to come back on to the main room. All right. Some of you are not here yet. Yes, only Olguita. <laughs> <laughs> yeah. There are some others that are missing. They wait until the room, they get close completely, right? So it's missing a couple of seconds more like 18 seconds, but in the meantime, let's get it started and let me share my screen with you. So how was it? How did you feel with the questions? Tell me, it was good. You were able to talk with your partner regarding the questions. What are the answers that you get? Tell me. Okay, in my case, uh, I practice the exercise when, when Alicia. With Alicia, all right. Yes, uh, he's a very good person. Oh, awesome. <laughs> yes. That's wonderful. Yes. Okay. Good. She lives in Morazan. Oh, wow. so far away. Yes, yes. Uh, for example, in the question number one, why is the exercise so important? Uh, Alicia say me uh, running. The exercise is 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 excellent, but but she is, she is health para su salud. Uh -huh. Okay. Yes. For help. That's all right. That's it. Awesome. Thank you. Thank you for your Thank participation. You. Claps for you, right? Thank so you. let's remember, right? Uh, why is exercise so important, right? Uh, most likely, right? The WH questions, the intonation, or in this case, the stress of the question, it is at the end, right? Why is uh, exercise so important? So every time that you get a question, so remember that at the end, you're going to raise a little bit your intonation, right? 
¿Qué pasa con las preguntas? Recordemos que en las preguntas la entonación se les va a elevar un poquito al final, en la mayoría de ellas, ¿verdad? La mayor fuerza de voz, en este caso, en las WH questions, por lo general, van al final. Y en lo que es en las uh, just no questions, como esta de acá, van al principio. Entonces, is it important? Is it more fun? ¿Verdad? Y el otro es, why is exercise so important? Para arriba. Entonces, este, mayor fuerza de voz al final, mayor fuerza de voz al principio y la entonación de las preguntas siempre hacia arriba. ¿Verdad? ¿Qué es la entonación? La entonación es como nosotros decimos las cosas, que se escuche, que se escuche qué es. ¿Verdad? Entonces, si no lo hacemos así, se nos va a escuchar plano. ¿Verdad? Se nos escucha plano. Entonces, por ejemplo, cuando usted le dice... ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? En español. Si usted eh, le escucha, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? No solamente por la estructura de la oración, sino también, en ese caso, por la entonación de la persona. Usted comprende que se le está haciendo una pregunta. Entonces, es lo mismo en inglés, ¿verdad? Es, en este caso, why is, uh, why is exercise so important? ¿Verdad? Para arriba. Pero muy bien, muy bien. Por lo demás, estamos excelente. Thank you. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Is there someone else? Uh -huh. And me? Go ahead. Yes. In my opinion, exercise is very important uh, to be a healthy person and to be well. Mm -hmm. All right. So that's so all right. Not a problem. Thank you. Yes. <laughs> well, thank you. I was just uh, waiting for you to talk more, but thank you. It's awesome. Very good. Excellent job. Right. Yes. It is important. Exercise it is really important for everyone. Right. We need to do a little bit of exercise at least to go walk. Right. To go walk. Someone else that who would like to share? Is there someone else? All right. Someone else, the last call? No one? All right. So if there is no one else that who would like to share what you have been talking on, there is not any problem, right? But please uh, try to participate. Here is not important that I'm going to be talking, right? It's important that you can talk. In this case, verdad, eh, traten de participar. No es importante que yo hable tanto, ¿verdad? Lo que me interesa es que ustedes hablen. Así que eh, tratemos de participar. Muy bien, antes uh, de continuar con lo que es la clase, eh, por acá estuve haciendo un par de, de apuntes, ¿verdad? De algunos de ustedes que tuve la oportunidad de escuchar. Um, acá, ¿verdad? En esta oración de More Important by Me. Uh, en el caso de cuando nosotros utilizamos adjetivos, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan de algunos módulos anteriores, cuando estamos superlativos y pues lo que es, son adjetivos superlativos y comparativos, los más largos, ¿verdad? En este caso los vamos a identificar así por ser un poco más sencillo, los más largos, tanto en escritura como pronunciación, cuando nosotros queremos hacer un, ¿verdad? Decir algo en superlativo es the most important. ¿Verdad? The most important. By, en este caso, es una preposición, ¿verdad? Pero acá esta preposición no tiene cabida. Entonces tenemos que utilizar el for, ¿verdad? Que es el para mí. So the most important for me is la, 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 so on, right? So esa sería una de las cosas que pude escuchar de alguno de ustedes. Y solamente quería recordárselos. Uh, la pronunciación de esta palabra, ¿verdad? En esta. La pronunciación de esta palabra. Es muscle. 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 Los muscles son los músculos, ¿verdad? Muscle. 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 So, hay otra cosita más, ¿verdad? Y cuando nosotros se nos hace una pregunta... 
para ustedes que siguen en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Igual que todos, en ese caso, eh, siempre respondamos, hagamos respuestas completas, ¿verdad? Si yo quiero decir es soccer, entonces digamos it is soccer, right? It is soccer or it's soccer. Right, it's soccer. So tengamos cuidado. It's okay that you can say soccer only, or that you can say just uh, basketball, for example, or anything that you want to answer, right? But please try to give a complete answer every time. Sometimes I know it's not easy because in Spanish we don't give complete answers, but try to do it in English just because you are still in the path of learning, right? So uh, there's something else, why and because. Whenever we got a question with why, right? Let's remember that we need to answer with because, right? So cuando tenemos una pregunta, verdad, con why, recordemos que tenemos que contestar con because. Este why, verdad, nos pide una razón por la cual algo. Entonces es más que todo dar una opinión. Cada vez que usted vaya a empezar, eh, una respuesta para esta pregunta, eh, diga because, por favor, ¿verdad? Uh, de ahí tenemos sometimes, pero esto, esto no, sino que era más que todo esto. The, the uh, tiene dos pronunciaciones bastante diferentes, ¿verdad? Y las vamos a ver como que bien rapidito ahorita. Da puede tener, eh, pues, lo que es la pronunciación tal cual, da, ¿verdad? Y puede tener la pronunciación di, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la diferencia en cuál radica la diferencia de cada uno de ellos? La diferencia radica en que él es, en este caso, ¿verdad? Es solamente four words. Four words that start with consonants and D. Four words that start with vowels, right? So, en este caso, son dos pronunciaciones bastante diferentes. Eh, da es para las que comienzan con consonantes y di para las que comienzan con vocales, ¿verdad? Por ahí escuchaba a alguien que decía the people. No es the people, es the people, ¿verdad? People. Se los pongo acá abreviado, ¿verdad? PPPL es people. Así que, este, um, por favor, let's try to be careful on the pronunciation. The people, the people. En este caso, me puede decir, pero como teacher y so on. Sí, si sí, también usted escucha, ¿verdad? Tenemos una consonante en este caso en people. People, ahí está la consonante, que es la P, ¿verdad? P, P. People. Entonces, este, todas aquellas palabras que comiencen con consonante eh, y usted tenga pues este artículo, eh, se llama artículo, es un artículo definido, ¿verdad? En este caso usted lo va a comenzar con da. Si usted tiene una con vocal, por ejemplo, the ocean, ¿verdad? Ahí sí, the ocean, ¿verdad? Tenemos la O al principio, tanto escrita como también pronunciada, the ocean. Así que pues ahí eh, fueron una de las pequeñas cosas que pude tomar de lo que eh, pude escucharles a cada uno de ustedes, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta antes de que comencemos o antes de que prosigamos. Ya comenzamos, pero antes de que prosigamos. Is there any question? Do you have any questions? No? It's all good? All fine? No, teacher. It's all good. Awesome. Okay. So if you have any question, please let me know. Uh, let's go on the conversation, right? Uh, this conversation, you are going to hear it just something a little bit different from the virtual platform, right? But uh, here is swimming and in your platform is skating, right? So uh, don't hesitate. Most likely is the same. The only thing that uh, 
just change is swimming, right? Um, you have it in your platform, skating, but it's the same conversation, just with a different work in this one. En el caso de esta conversación, ¿verdad? si ustedes la comparan con su plataforma virtual, es la misma con una sola diferencia, que en esta parte de Mr. Paul, él dice skating, pero aquí va a decir swimming, but it's the same, right? So let's listen to the conversation. If you have any question regarding to the pronunciation at the end of the record, or if you have any question regarding to any word, right? In, this, in that case, please as well, let me know. Let me see if I can share my audio. I remember that there was a way here. Yes. Okay. So if you have any question for the vocabulary, take note or just uh, look at the conversation and at the end of the recording, please let me know. All right. So let's see. Page 37, exercise. Can you hear? Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. 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 you're yes. capable to hear. Is it clear? Yes. Se escucha claro? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, All, right. All right, thank you for confirming that. I'm gonna mute my microphone and I'm gonna play the record. Okay. Size three, conversation. I hardly ever exercise. Part A. Listen and practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, would you like to listen at once again? Yes, yes, okay. Yes, all right. Seven, exercise three, conversation. I hardly ever exercise. Part A, listen and practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Teacher, I have a question. Yes, tell me. Uh, what does mean fit? Fit, uh, fit when you are well shaped, right? Well shaped. Es right? cultural. Mm -hmm. Bastante es cultural. Es una persona que tiene, pues, podríamos decirlo así, está en su peso, ¿verdad? O como uno que tiene sus lonjitos, ¿verdad? por aquí, por allá. Es una oh, persona bastante... Sí, sí, tiene una figura muy, muy buena. Uh -huh. yeah. oh. mm -hmm. yes. Thank you. You're welcome. Someone else? Uh, teacher, yes. excuse me. Um, what does mean exercise a lot? Exercise uh, a lot. lot. Uh -huh. Yes, they exercise a lot is uh, when they go to the gym, for example, and they stay there for five hours. Let's say it like that. Oh. They go to the gym, they stay there five hours, for example. They do a lot of exercise, right? Oh, okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. There's someone else? Wait, 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 wait. Wait. This one. Lift weight. Yes, yes. This is this, right? Lift weight. Lift, lift weight. Lift. Levantar pesas sería más o menos. En realidad, la traducción oh. sería, en este caso, ¿verdad? Eh, peso, levantar peso, ¿verdad? Okay. Levantar peso, literalmente. El lift, este, también eh, ustedes lo pueden conocer como el elevador, 
¿verdad? Porque es el lift, es el elevador. Algunos tienden a decir que también es el montacargas, ¿verdad? Lo que jalan en, en las empresas, el diablo que le llaman generalmente acá. Entonces, este es el montacarga. Lift weight es levantar peso, nada más. Pero acá, por ser eh, ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a conocer como levantar pesas, como Olga nos decía. All right. Es lift weights. Lift weights. Lift weights. ¿no? Lift weights. Here he said that. No, no, es, no es un tipo de ejercicio que uno dice levantar pesas. No. Bueno, ahí depende, porque cuando uno levanta pesas, por ejemplo, lo que él tiene son dos man, son mancuernas, ¿verdad? Se llaman mancuernas. Estas trabajan uh -huh. esto, ¿verdad? Entonces, chup. Entonces, el lift weight puede ser de cualquiera, porque lo puede hacer de piernas, lo puede hacer para espalda, lo puede hacer para abdomen, para lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, acá en general, acá lo que nos presenta la imagen es que él tiene dos mancuernas. Ok. Thank you. ¿Alguien más? Teacher, ¿cuál es el meaning uh, of the phrase couch potato? A couch potato. A couch potato is a person that it's always sits, that never exercise at all. So it's a person here, uh, what we can call in our Latin American thing, un aragán. Una persona sedentaria, diría la, la, la ciencia, ¿verdad? En este caso, el médico, usted es bien sedentario, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, ese es el couch potato, ¿verdad? La persona que no se ejercita para nada. Ellos se, se cansan, se sientan, ¿verdad? Así como está la chica ahí. Y le dice, no, I just only watch TV the whole day. Yo no hago nada más, ¿verdad? Yo solo veo televisión todo el día. Soy ya yeah, un sedentario, ¿verdad? Para no decirle a la gamba. Uh -huh. But yeah, it's a, that one. A real couch potato, right? A couch potato, that one it's called an idiom, right? Ese es un idiom. Es eh, el couch, literalmente es esto, el sofá, es el sofá. Por lo general son los individuales, los que traen los sofás, que son unos bien grandecitos individuales. Y la, la patata, ¿verdad? Es como que ponga la patata en el, en el sofá, ¿verdad? ¿Qué hace la patata? Nothing. 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 Entonces, eh, eso es prácticamente si le quiere dar usted una traducción. Ya para traducirlo a nuestro idioma, eh, sería una persona sedentaria, prácticamente, ¿verdad? So, it's a couch potato. Me. Real couch potato. Me. <laughs> Listen, I identify with that idiom. It says. <laughs> Alguien dice que se identifica. <laughs> no, don't say that. At least try, uh, try to walk in the mornings, right? Try to walk in the mornings. <laughs> Someone else? Any other question? Uh -huh. No questions? Everything fine? Good. What about pronunciation? De la pronunciación, how are we doing? Como vamos? All good? All fine? So, so, teacher. So, so. All right. <laughs> so, um, so, so. So, so. All right. So, let's listen it once again, right? Um, try to repeat it after the recording. Traten de repetirlo después del recording, ¿verdad? But mute your microphones because if not, we are going to have just a mess here. So, en el caso, ¿verdad? Trate de repetirlo después del recording. Lo vamos a hacer juntos después también. Eh, apaguen sus micrófonos porque si no, no vamos a escuchar nada, ¿verdad? Si lo hace después del recording y luego lo vamos a hacer nosotros. Así que les voy a playar nuevamente la conversación. Exercise 3. Conversation. Mm -hmm. I hardly ever exercise. Part A. Listen and practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. All right. 
So finish, right? So let's see here together, right? You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I go swimming. Uh, I'm sorry. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. So let's see. I'm going to give you five minutes for you to practice with one partner. It sounds good for you? Yes? Yes. All right. Yes. So um, let me go yes. ahead and stop sharing. Awesome. So I'm going to stop sharing and I'm going to just... Uh, the couch potato. Okay, uh, Jocelyn, sorry, I haven't seen your your question, but uh, we are clear on the couch potato meaning, right? Estamos claros en el en el en lo que es este en el significado de esta palabra, sí? A real couch potato. Sí, teacher. Okay. Awesome. Yes, awesome. teacher. Okay, so good. So let me stop sharing and I'm going to open up once the gender rooms. You are going to be with the same people that you were, right? Van a estar con las mismas personas que estuvieron eh, hace un momento. And I'm going to take the picture. Teacher, excuse right. me. Go ahead. Eh, al final pasaría la asistencia. Attendance. Fíjense que, para serles honesta, a mí no me dijeron nada de attendance. Entonces, okay. uh, por hoy, eh, lo que voy a hacer es, pues, de igual manera, si lo tengo que pasar, voy a preguntar mañana, ¿verdad? Porque no me dijeron nada de asistencia. No sé si anteriormente les pasaban la asistencia, sí. Sí, insistía mucho en eso. Antes. Sí. Antes, ok. Bueno, en mi caso um, nunca habían pasado asistencia. En su caso nunca le habían pasado asistencia. Ok. No. Vaya, um, por esta noche, eh, pues eh, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Porque de attendance, eh, honestamente, um, no, no me comentaron nada. Así que mañana voy a preguntar con mi supervisor para ver qué, qué es lo que vamos a hacer si hay attendance, ¿verdad? Si hay attendance, pues uh, de mañana en adelante se las comienzo a pasar y así pues eh, vamos a quedar set y voy a preguntar acá de igual manera, ¿verdad? Yo tengo acá el recording, acá está. Y todos los que están aquí conmigo, pues, van a aparecer en el recording, ¿verdad? Así que, eh, pues, así vamos a trabajar. Yo voy a tomar acá nota de quienes están conmigo ahorita. Y así, de esa manera, pues, vamos a trabajar. Uh -huh. Por si hay que pasarla, ¿verdad? En dado caso, pues, así, para tener la de hoy. All right. Okay. So, I send it to you, the picture in the WhatsApp group. I'm going to open the rooms. And please practice with a partner, right? Vamos a practicar con un compañero o compañera. There we go. Join to the groups. Five minutes. Cinco minutitos, right? My love. 
ya logra ya ver. Ay, ahorita sí. Solo que se ve bien. Rosa, Ajá. I marry and you fall. Va. You really fit for, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I leave wait for an hour. Literally? Sure. And uh, I often go swimming. Uh, uh, wow. How can wow? How often do you exercise like that? About five times a week. And what about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. Watch TV on three times. I guess I am a real coach potato. Okay. And then. Exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess um a real coach potato. Okay. Telling. Okay. Now you start. Uh, uh, you're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well. I almost always get up early and I leave waiting for an hour. Okay, I hope that you have some time to practice, right? Espero que hayan tenido algo de tiempecito para practicar, pues yo sé que es una hora bien corta, ya se nos fue el tiempo. Y pues vamos a esperar a los demás que vengan por acá y vamos a empezar. Let's see, uh, some of you, I was able to hear some of you to some others, I was not, right? Um, just, just to stay for a couple of seconds in different groups. Uh, what I was about to able to hear? Um, yeah, I was able to hear some of the things, right? Uh, this one, right? And, and hour, and hour, and hour, for an hour, right? Uh, there are three words there, right? Um, fortunately, we cannot do linking. So it's a uh, for, an hour for an hour right so uh try to be careful in this one uh, and on go ahead teacher i have a question is for a session for an hour for an hour for an hour yes uh si usted le hace el linking a toda la palabra sí porque ahí verdad este estamos lo haciendo todo junto for an hour for an hour, for an hour, for an hour, yes, go ahead. It's correct. Yes, it is correct. I will say that uh, it's correct. And if you are not able to produce it like that, si ustedes no son muy capaces de producirlo, si de esa manera como en el recording lo hace, usted hágalo palabra por palabra, pero en el correcto, for an hour, for an hour, from an hour, go ahead. 
a question. Thank you. Uh, You're welcome. When I uh, use, I often, I can say, I often walk or I often go to work. It, it depends. Um, in el caso de estos verbos para, para hacer ejercicio, I often walk. Usted podría decirlo así. Or I, I often, often I often walk. Or I often go to work in the mornings, right? Pero probablemente después de la caminata en las mañanas hace algo más. Eso es lo que yo podría entender si usted me lo dice así. Pero si usted me dice I often walk, uh, puedo entender que de vez en cuando usted va a caminar y solamente eso hace, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted me quiera dar a entender a mí, ¿verdad? Uh -huh. I just only, I often go, or I often walk to my coffee every day. Oh, in the morning. In the morning. Uh -huh. oh, okay, yes, entonces, si ¿sí es así, sí. In that way, yes. If you just often walk and that's it, that's okay. I often okay. walk. Yeah. Uh, someone else? Teacher, the, the pronunciation uh, often or often? Often. It, it depends. Uh, this is what happened. Most of the time, the one that we use, it is often, right? Often. Often. Okay. Um, the other ones they say often, right? It's okay. Well, it will depend. Uh, okay. I will try to search for the pronunciation in British, British? In, uh, mm -hmm. uh -huh, in British, in um, American, which American is going British. to be, um, which is going to be the United States and as well Australian. Okay. Uh, there are there are three different things, right? Because okay. um, and as well, it's gonna depend if it's gonna be just. Um, um, another Iceland, which they have the English English mm -hmm. language, right? As a language, mm -hmm. official language. So it depends on the place uh, and as well the state in the United States. Acá lo que sucede de verdad con las pronunciaciones, puede que ustedes en el libro lo escuchen, la mayoría de las pronunciaciones de este libro eh, o en este caso de estas conversaciones, de estos recordings son uh, British, ¿verdad? Eh, son británicas. Entonces tienen mucha, mucha fonología británica más que de la americana de Estados Unidos. Unidos. Entonces, eh, pues eh, tanto británico como estadounidense cambia bastante y en el estadounidense eh, los acentos cambian bastante de estado en estado. Entonces los sureños no hablan igual que las partes al norte o de la costa este y de igual manera los británicos eh, no hablan igual en todas las provincias que ellos tienen y tampoco los australianos hablan igual aunque es una colonia inglesa. Entonces, este, son pronunciaciones bastante diferentes, incluso si es de una isla también que tenga, eh, pues, lo que es el, el, sean anglohablantes, no va a ser igual. Eh, ¿Qué pronunciación es correcta? ¿Cuál es, no es la correcta? Nunca hay una pronunciación correcta y no correcta. La mayoría eh, tenemos arraigado mucho dependiendo cómo aprendamos o de qué, de, qué, eh, de qué gramática, de qué libro nos enseñan, ¿verdad? Estamos aprendiendo, esa es la que nosotros vamos a, a tomar. Entonces, este, lo importante acá es que se nos entienda. Entonces, si usted me dice often o, o often, dependiendo cómo usted lo escuche, it's okay. Para mí es I often, right? I often. I often. Entonces le voy a buscar para que la podamos tener y se la voy a enviar al WhatsApp para que ustedes puedan escuchar. Si las encuentro en audio tal cual, ¿verdad? Uh -huh. Así que así sería. Así que no, no se preocupen que acá pues eh, van a haber muchas maneras que ustedes van a escuchar. O hay que una palabra que es interesting, interesting. Unos dicen interesting, otros dicen interesting y así, ¿verdad? Pero las dos son correctas y no hay ningún problema. Las dos son correctas. Entonces, las dos se entienden, las dos la, la son correctas. Una es británica, otra es inglesa, y así. Así que no, don't hesitate for that. ¿verdad? So, there's something else before that we go. We just have one minute after, five minutes after. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Ok, so, si no hay más preguntas, pues este, solo prepárense. Mañana vamos a ver un poquito de gramática con respecto al presente simple. If you don't remember, 
simple present, go back, study simple present, and we are going to come to study a little bit here. Eh, para mañana vamos a estudiar un poquito del presente simple, si tiene tiempo, si tiene espacio, es eh, decir, una repasada en los módulos anteriores, ¿verdad? Para el presente simple. Y aquí nos vemos mañana a las 8 de la noche. Pasen buenas noches. Cuídense mucho si salen. Keep the healthy measurements, right? So, and any question that you have, hit me up on WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, escríbanme a WhatsApp. I will be there to answer the questions. In advancing the virtual platform, avanza en la plataforma virtual, por favor. Pasen buenas noches. Cuídense. See you bye, tomorrow. Bye. See you bye. tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. 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 Bye.